இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிம்பிளால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம கட்சோலி பட்டையை எந்தெந்த விதத்துலலாம் ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ ஒரு நாலு விதமாக நாம் ஷேப்பு வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் அதாவது ஷேப்பில் கட்சோலி பட்டையை நான்கு விதமாக ஜாயின் பண்ண முடியுங்க அந்த நான்கு விதமாக அப்படின்ற விஷயத்த எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரம் பாருங்கள் இப்போ உள்ளே வந்து ஸ்டஃப்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் க அந்த உள்ளே வந்து நம்ம பெல்ட்டு மாதிரி அது பெல்ட்டு போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு நீட்னஸ் கிடைக்கும் அதனால் கட்டாயமாக உள்ளே ஒரு ஸ்டஃப் வச்சு தைங்க அதாவது அந்த பேண்ட் பீட்டுங்களோட துணிங்களை வச்சு தைச்சாலே போதும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து நம்ம இந்த கட்டிங் இந்த கட்டிங் கேற்ற மாதிரி இது இதை கட் பண்ணுறது கூட நிறைய தோழிகள் திரும்பவும் சந்தேகம் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம இங்கே ஹைட்லேருந்து நம்ம அளந்து இப்படி வெட்ட போகிறோம் இல்லையா ஷோல்டர்லேருந்து வெட்டும் பொழுது இங்கே நம்ம ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு இப்போ மூணு அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது நம்ம இதில் வச்சு தைக்கிறதுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சும் இங்கே பிடிச்சி தைக்கிறதுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சும் போக மூன்றையாக நம்ம அதை வைக்கிறோம் இந்த இடம் நம்ம மூன்றை அப்படின்னு இந்த இடத்துல வைக்கும் பொழுது இந்த கண்டிப்பாக இந்த ஓரத்தை கட் பண்ணுறது இதிலேருந்து நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சு கூடுதலாக வச்சுக்கோங்க நாலு அல்லது நாளைகள் கூட வைக்கலாம் நாலரை கூட வைக்கலாம் கொஞ்சம் அது ஏற்றமாக இருக்கணும் இந்த இடம் ஏற்றமாக இருக்கணும் ஃப்ரண்ட்டில் பேக்லேயும் நீங்கள் அதே மாதிரி அளவையே வச்சு கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படியும் இந்த எக்ஸசைஸ் ஆகிருக்கிற துணியை நம்ம இது ஷேப்பெல்லாம் பிடிச்ச பிறகு இந்த துணி மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இதை கட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிற பகுதி வெட்டுப்பட்டுடும் மீதமாக இருக்கிற அந்த ஒரு அழகான ஒரு ஷேப்பில் இதில் வந்து ஜாயின் ஆகிடும் அதை கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு அதாவது இதுதான் ரெகுலர் எல்லோருமே வந்து நிறைய பேர் தைக்கிற விதம் இது அதாவது பிசிர் வந்து வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் தைப்பாங்க அது வந்து இந்த மாதிரி காட்டன் துணி டூ பை டூ துணிக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தைச்சா உகந்ததாக இருக்கும் ஆனால் சிந்தட்டிக் துணிகளுக்கு இந்த முறை வந்து சரிப்படாது அது நூல் வந்து அப்படியே அந்த திரி திரியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த ஷேப்பை வைக்கும் பொழுது நீங்கள் ஷேப்பை என்ன பண்ணணும்னா இந்த டாட்டை உள்நோக்கி ஒரு மடிப்பு இந்த ஸ்டிச்சை நோக்கி இப்படி மடிச்சிடணும் இப்படி மடிச்சுட்டு தான் நீங்கள் அந்த து இதில் வைக்கணும் இந்த இடம் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லையா நமக்கு இது மேலே தையல் வரக்கூடாது இந்த எட்ஜுலேயே இங்கே முடிஞ்சிடும் அந்த தையல் டூ பை டூலலாம் கட்டாயமாக நீங்கள் இந்த மாதிரி முறையை பின்பற்றினா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க இப்படி வச்சுட்டு இதை நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இல்லையா இப்படி வச்சுட்டு இந்த பிசுரை மேல் நோக்கி வச்சுட்டு அது மேலேயே நம்ம இதை கொஞ்சம் அப்படி லேசாக இழுத்துக்கிட்டே தைக்கணும் ஏன்னா இந்த இடம் வந்து இப்படி மடங்கி இப்படியெல்லாம் இருந்துடுச்சுன்னா நமக்கு தைக்கும் பொழுது இந்த இடமெல்லாம் மாட்டி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தைக்கும் பொழுது லேசாக அப்படி தள்ளி விட்டு இந்த ஷேப்போட தையல் மேலேயே போடுங்க உங்களுக்கு அப்படி இது மாதிரி உடனே கண்டினியூவாக திருப்புறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது உங்களுக்கு பிகினர்ஸ்க்கு அப்படி வரலை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படியே அதை இந்த பக்கம் அப்படியே முடிச்சுட்டு எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு திருப்பி வச்சு இந்த இடத்த நீங்கள் சமப்படுத்தி இந்த பாடியோட துணியில் தையல் போடுங்க ஓகேவா அப்போ தான் இந்த பிசுர் வந்து மேல் நோக்கி மடியும் இப்படி வச்சுட்டு இந்த மேலேயே போடுங்க ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஒரு விதம் இன்னொரு விதம் இது வந்து நான் மோஸ்ட்லி நான் இந்த டைப்பு தான் நிறைய பயன்படுத்தினது நம்ம இது வைக்கும் பொழுது கூட இந்த ஷார்ப்பு வெளியே நீட்டிகிட்ருக்கணும் நீங்கள் இந்த ஷார்ப்பை மடக்கிற மாதிரி அது மேலே வச்சு தைச்சோம்னா உங்களுக்கு இப்படி திருப்பும் பொழுது இந்த பட்டி வந்து உள்பக்கமாக வாங்கின மாதிரி இருக்கும் இதை செஞ்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த ஷார்ப்பு இப்படி இருக்குது இல்லையா நம்ம இந்த ஷார்ப்பை வெளியே விடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி அப்படியே வச்சு தைச்சோம்னா உங்களுக்கு வேறு ஒரு மாற்றம் வந்துடும் இதை இப்படி நீங்கள் முடிச்சுட்ட பிறகு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த துணி வெளியே இருக்கும் பட்டி 
உள் வாங்கின மாதிரி இருக்கும் இது தப்பான முறை அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஷார்ப்பு வெளியே தெரியணும் சரியா இந்த இந்த நம்ம வைக்க போகிற கட்சோலி பட்டியோட ஷார்ப்பு வெளியே தெரியணும் அதை நம்ம ஒரு முக்கோணமாக முக்கோணமாக பாவித்து அதுக்கு கீழே அந்த முக்கோணம் மாதிரி வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் அது மேலே வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சரியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த துணியோட இந்த துணி மீட் ஆகுது பாருங்கள் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஸ்டிச் வரும்பொழுது பிரித்தோம்னா ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஷேப்பை ஒரு மடிப்பு மடிங்க அது அந்த பக்கமாக வச்சு மடித்தாலும் சரி இந்த பக்கமாக வச்சு மடித்தாலும் சரி ஆனால் கண்டிப்பாக மடிச்சிருக்கணும் அதை இப்படி வச்சு நிறைய பேர் தவறாக இப்படி வச்சு அது மேலே தையலை போட்டிங்கன்னா ஷேப்பே சைடில் இழுத்த மாதிரி ஆகிடும் அது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி தாங்க தைக்கிறது இதை இப்போ அப்படியே இந்த உள் பக்கத்தை எடுத்து இப்படி வைக்கிறோம் இல்லையா நம்ம ஸ்டஃப்பை எல்லாம் சேர்த்து தான் ஃபஸ்ட்டு இதில் தைச்சிடும் தைச்சிட்டு இது மேலே வச்சு இதை இப்படியே மடிங்க அதாவது நம்ம அதுக்குள்ளே இது இது மாட்டிருக்கு இல்லையா அந்த லெவல் தானே இதுவும் இதை இப்படி மடித்து வச்சோம்னா முடிஞ்சிடும் சிலர் வந்து இதை இப்படியே கூட வச்சு அப்படியே ஸ்டிச் போடுவாங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தி இருக்காது இப்படி போட்டோம்னா தான் அந்த நீட்னஸ் இருக்கும்னு இந்த பிசிறு வராமல் இருக்கும் அதுக்காக இப்படி வச்சுருவேன் சரிங்களா இது ஒரு டைப்பு பிறகு இன்னொரு ஒரு விதம் இது வந்து ஒரு தொழில் கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை சொல்லி கொடுங்க அதாவது பிசுறு எல்லாம் வெளியே தெரியாமல் உருட்டி உள்ளுக்காக வச்சு தைக்கிறத கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது ஸ்டஃப்போடு சேர்ந்த துணியாக இருக்கும்போது இந்த கட்சோலி பட்டையோட துணியை அப்படியே அந்த உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃப்பு எல்லாமே சேர்த்து இப்படி பிரித்து வைக்கிறோம் பிரித்து வச்சு இந்த துணியும் இந்த பக்கம் பிரித்து வச்சிடறோம் ஓகேவா வச்சுட்டு அது மேலே நம்ம வழக்கமாக வைக்கிற மாதிரி தான் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு அது ஒரே டைமில் வராது அதாவது இப்படியே இந்த ஃபஸ்ட் இதுலேயே வராது சில பேருக்கு அப்போ நீங்கள் இதை ஒரு ஸ்டிச்சு ஃபுல்லாக போட்டு எடுத்துருங்க போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நகராமல் இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்காக இந்த விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை இதை ஃபுல்லாக அப்படியே ஒத்தையில் வச்சு இதை தைச்சி முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் இப்போ இந்த உடம்போட துணியை நீங்கள் அப்படியே இப்படி சுருட்டி இது உள்ளே வச்சிடணும் இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி உள்ள நமக்கு பிடிச்சிருக்கணும் அதுதான் இப்போ இதை தூக்கி அது மேலே இந்த ஷேப் என்ன லெவலில் இருக்கோ அதில் அப்படியே இது மேலே வைங்க அவ்வளவே தான் இந்த துணி உள்ளே கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவை ஸ்டிச் போட்டுட்டு கூட இது மாதிரியும் வச்சு தைக்கலாம் போடலை இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு தைக்க முடியும்னாலும் தைங்க இதை அப்படியே நம்ம திருப்பி வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் எப்படி தைக்கும் பொழுதும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிடிச்ச இந்த பெரிய டாட் இருக்கு இல்லையா அந்த டாட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் மடித்து தான் வைக்கணும் ஆனால் கட்டாயமாக ரெண்டு தையல் போடுங்க இந்த இடமெல்லாம் ஒரு தடவை பிரிஞ்சிடுத்துன்னா திரும்ப நமக்கு எப்படி வச்சோம்னாலும் செட் ஆகாது அதனால் கட்டாயமாக நீங்கள் ரெண்டு தையல் தான் போடணும் ஏன்னா திரும்ப போட முடியாத இடங்கள் இதெல்லாம் போட்டாச்சுங்களா உங்களுக்கு இதிலே அப்படியே கூட இன்னொரு ஸ்டிச்சு இது மேலேயே ஓட்டிடுங்க இப்ப இந்த உள்ள இருக்கிற துணியை நீங்க லேசா அப்படியே இழுங்க கண்டிப்பா அப்படியே வரும் நம்ம டோரி திருப்புற சிஸ்டம் தான் இது வேற ஒண்ணுமே இல்ல டோரி நம்ம சின்ன இதுலயே திருப்பும் பொழுது இதுல கண்டிப்பா வரும் இப்போ நீங்க முன்னாடி பார்த்தாலும் சரி பின்னாடி பார்த்தாலும் சரி ஒரே பினிஷிங்ல இருக்கும் 
இது ஒரு டைப்பு உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ரெண்டு தையல் போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு வேண்டாம் இன்னமும் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது மேலேயும் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் உள்ளேயே நீங்கள் ரெண்டு தையல் போடும்பொழுது தேவைப்படாது இது அப்படியே கரெக்டாக பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அதுலேயே நாலாவதா இன்னொரு ஒரு வகை இருக்கு பாருங்க ஒரு பீஸ் வந்து இப்ப நமக்கு தேவையான பீஸு இந்த அளவு தான் அப்படின்னும் பொழுது இது வந்து மேல வரக்கூடிய பீஸை கொஞ்சம் எக்ஸசா எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவை விடவுமே ஒரு அரை இன்ச்சோ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கரை இருந்துச்சுன்னா ஒரு கால் இன்ச் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க சரியா இந்த பெருசா இருக்கிற துணியை மேல வைங்க சிறுசா இருக்கிற துணியை கீழே வைங்க சரியா பெருசா இருக்கிறது மேல ஆக்சுவலா எவ்வளோ வைக்கணுமோ அதை நீங்க கீழே வைங்க இந்த இடத்துல வைக்கும்போது உங்களால் அந்த கட்சோலி ப இதுவை அந்த டாட்டை மடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்ததுன்னா முன்னாடியே நீங்கள் மடித்து ஒரு தையல் அதில் கிராஸாக போட்டு விட்டுட்டு கூட ஈஸியாக இப்படி வச்சுருங்க இந்த மூணு பீஸையும் நம்ம ஒன்றா வச்சு தைக்கிறோம் வேறு ஒன்றுமே செய்யல இதில் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டிச்சு தாராளமாக ஓட்டலாம் அப்போ உங்களுக்கு அதே ஃபினிஷிங் தான் கிடைக்கும் நம்ம முன்னாடி தைச்சோம் இல்லையா அந்த பீஸ் அந்த ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஸ்டஃப்பை நீங்கள் கூடவே இந்த முன் முன் பீஸ்லேயே ஸ்டஃப்பை வச்சு தைச்சிருங்க இந்த இடம்லாம் அழகாக அப்படி கீறி விட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமுமே திருப்பி கீறி விட்டுக்கோங்க இப்போ கூட இருக்குது இல்லையா இந்த பெரிய துணி கரை பீஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இப்படியே மடிச்சிடலாம் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் அது கொஞ்சம் அரை இன்ச்சாக வை வைக்கும் பொழுது நீங்கள் இதை இப்படி உருட்டி ஒரே ஒரு உருட்டி அப்படியே தைச்சிருங்க இது ஒரு வகை சரிங்களா இப்போ இந்த ஷேப்பை ஒரு ஒரு முறையும் உங்களுக்கு மடித்து தைக்க கஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஷேப்பை முடித்த உடனேவே இப்படி இதே மாதிரி ஒரு வச்சு இப்படி ஒரு ஸ்டிச்சு இப்படி போட்டுருங்க இப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நகராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு சுலபமாக அப்படியே வச்சு தைக்க ஏதுவாக இருக்கும் இல்லையா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஷேப்பில் நிறைய சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெள்ளைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்